Efendim spor dedik madem Ciner Medya Spor Yayınları koordinatörümüz Mehmet Ayan'ı stüdyomuza almasak olur mu? Hoş geldin Mehmet Ayan. Günaydın iyi haftalar. Kambersiz düğün olmaz. 13 yaşındaki çocuklara tablet verilmez. <gülüyor> Bence de verilmez ama bak çok farklı katmanları var bu konunun. Çocuklar sokağa çıkamıyor özellikle metropolde. Yalnız ben şeyi düşündüm. Gelirken dinledim seni arabada radyoda. Dedin ki biz de öğrenciyken annemize babamıza telefon verirdi. Ben düşündüm. 97'de üniversiteden mezun oldum. Ee, 98'de... Ha, benim yaşıma hesap Hayır, 98'de ilk cep telefonum aldığıma göre ben o kuşak değilim. Ha, değilsin tabii tabii. Hiç cep telefonum olmamış öğrenciyken onu düşündüm. Ben. Ay, Hiç olmamış. Yani. Sen bayağı ya. Bayağı... <gülüyor> ben bayağı yaşıyorum. Ay, Şimdi 70, vallahi 75 çok... doğdum. Tabii biz böyle... Şükür. Küçücük telefonlarımız vardı. 82 onlar şeyler neyse artık o Reklama kalmadı. girmez sayı Girmez. Nokia artık reklama girmez ki kalmadı yani. Tarihi eser oldu. Peki. En sevdiğin Nokia hangisiydi deyip... 82 <gülüyor> on ya. Çok severdim ben onu. Ben çok güzeldi. Ben onu Tekrar Çok da küçüktüm. Günaydın, tekrar merhaba. Yaşım ne kadar genç olduğum ortaya anket, çıktı. Teşekkür ediyorum. Anket sorularına bayılıyorum. Çünkü bu Hı. anket soruları bizi sürekli düşünmeye sevk ediyor evet. hayata dair. O yüzden e, iştigal alanım olmamasına rağmen bu anket sorularına girerek ukalalık ettiğim için özür dilerim. Estağfurullah Ruşen Ertekoğlu'na editörümüze teşekkür ya, ediyoruz. Ruşen adamdır. Konuşmak istersen ekrana verebiliriz ama yok ya. Sen Konuş, daha yeteri kadar konuştum zaten. Tamam peki. Yani ama <gülüyor> e, anne baba olmak inan dışarıdan çok göründüğünden çok daha zor bir şey. Bekada karı boşamak kolay gelir diye bir Türk atasözü vardır ya sen çok sevmezsin o tip e, çok seks eril. Evet. E, ama gerçekten çok zor. Biz hanımla e, oğlanı gerçekten 2-3 yaşında alışveriş merkezinde kayboldu. İkimiz oturup iki insan hüngür hüngür ağlamıştık yani. Ben o yüzden çocuk Konuşuyor yapmadım. Şimdi. Yapmayı da düşünmüyorum. Büyük konuşmayayım da yani. Çünkü benim ona yani vakfetmem çocuk, lazım kendime. Çocuk büyütmenin ne kadar zor evet. olduğunu kimse dışarıdan çocuksuz bir şekilde ahkam kesip anlatmamalı. Haklısın. Önce bir sorumluluk olacak ondan sonra. Yoksa bırak gitsin. Çok büyük sorumluluk olduğu için de ben onu göze alamadım. Peki, Mete Gazoz biri çok yani gururlandırdı. Çocuk, yani işte Hakikaten. Çocuk yani an, anasının Maşallah. babasını böyle yönenlenen, büyüten, yükselten, yücelten, kendisini ve ülkesini e, adeta zirveye taşıyan muhteşem bir insan. Yani e, daha ne taç takacak başına? E, çok güzel bir çocuk. E, Slovenya'da Malavsiç'i yenerek altın madalya kazandı ve kariyerinde almadık kupa bırakmadı. Dünyadan sonra, olimpiyattan sonra Avrupa'yı da aldı. Helal olsun çocuğu. Helal olsun. Gururumuz. Daha ne olacak ee, yani? Cumhuriyet'in 100. yılını idrak hala ediyoruz. Çok kıymetli günler. Ee, o yayını yaparken şunu söylemiştim. Cumhuriyet bizim için Mete Gazoz'dur. Cumhuriyet'in Tabii kazanımları. o da çok doğru bir tarif değil ama Mete Gazoz tariflerimizden biridir. E, Mete Gazoz Atatürk'ün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Süleyman Demirel'in değil miydi? Büyük Atatürk'ün, nefis bayılırım o lafa. Büyük Atatürk'ün e, çizdiği muasır medeniyetin parçasıdır. İşte aynen öyle, tezahürü. Bu arada e, büyük ve ulu kısmına ben de takılıyorum. Ulu denince böyle sark, farklı bir yere gidiyor ama büyük demek daha doğru Abi, bir sanırım. Abi olduğunu düşünün yani Süleyman Demirel'de dese kulağımızda onu da büyüdük. Hmm. O yüzden Büyük Atatürk diye küçükten beri hep öyle söylerim ben yani. Peki şimdi dün akşam Süper Lig'de tam 10 maç birden oynandı. Toplu sonuçlara ve puan durumuna bakalım mı? için sine mi geldi stüdyoya dedim bir anda. Niye <gülüyor> <gülüyor> nasıl nasıl ifade ediyorsun? Evet, hayır genelde <gülüyor> biz yapıyoruz onu. Ee, dün akşam Kayseri gol atamadı, İstanbul gol atamadı, Samsun gol atamadı, Sivas gol atamadı. Keşke onlar da gol atsaydı. Keşke bir daha kine artık ne yapalım. <gülüyor> ya, e, tabii Galatasaray Fenerbahçe arasındaki şa... Bu arada biz dün akşam yayın için hazırlandık. Onu da e, tabii Reci ve arkadaşlarımız biliyor. E, çünkü Galatasaray dün akşam şampiyon olabilirdi. Fenerbahçe kazandı, e, olmadı. Muhteşem bir hafta sonunu. iki tane maçı aynı anda izleyerek, kalan sekiz maçı e, internet platformlarından takip ederek geçirdik. Akşamın sürprizini Gaziantep yaptı. E, Selçuk İnan'ın Gaziantep'i Demirspor'a altı attı. Onun dışında böyle acayip sürpriz hatay ankara Gücü maçı vardı. Orada Emre Belezoğlu'nun takımı küme düşme potasında bir sallanır gibi olurca artık sonuçlar onu gerektirdi. Ama Pendik'te eğer ligde kalacaksa bugün ligde kalacak. Kalan maçlarda öyle çok büyük sürpriz görmüyorum. Yani benim sürprizlerim dün akşam Antep'in Demirspor'a altı atması, Hatay'ın ankara Gücü denmesi ve Pendik Rize maçının Pendik tarafından kazanılması. Peki şampiyonluk yolunda iki mücadele öne çıktı. İlkinde Galatasaray Karagümrük Spor'a konuk oldu ve kran kırana geçen maçı Galatasaray kazandı. Nasıl bir maç oldu? Valla Galatasaray, şimdi şöyle söyleyeyim sana. 
e, dün akşam pek çok arkadaşım da aynı şeyi söyledi. Demek ki benzer şeyleri düşünüyoruz. Aynı yollardan geçmişiz. Aynı lütfelerde miyiz bilmiyorum ama aynı yollardan geçmişiz arkadaşlarımızla. E, Real Madrid gibi Galatasaray. Fakat ben onu başka bir şekilde okudum. Hmm. 2018-19 şampiyonluğunda e, 24 Şubat 2019 e, Kostas Nitroğlu. Aksar Galatasaray maçı. Sonra geçen sezon 2022-23 şampiyonluğu 1 Nisan 2023 e, Frederick Bitsche ve dün akşam Berkan Kutlu. 3 tane şampiyonluk golü. Galatasaray'ın son şampiyonluklarından 3'ü. Peki Bunların ortak özelliği ne biliyor musun? Bu oyuncuların hiçbir tanesinin Galatasaray'ın ana parça plan oyuncularının olmaması. Hmm. Fakat Galatasaray'daki o kazanma kültürü, o meşhur deyimle winner kültürü öyle bir kültür ki Kostas Mitroğlu'nda da, Frederick Mitchell'da da Berkan Kutlu'da da tezahür ediyor. Yani çarşamba akşamı bundan iki sene evvel alt ligde oynayan Real Madrid'de Hoseli'ye tezahür ettiği gibi. Bu bir camiadır. Bu bir kültürdür. Her zaman kazanmayabilir ama Türkiye'nin en büyük kazananıdır Galatasaray. Her zaman şampiyon olmayabilirsin. Seneye de olmayabilirsin ama Türkiye'nin en büyük kazananı Galatasaray'dır. Bu kanlara, canlara işlemiştir. Bu Berkan'a da işlemiştir. Bu belki şu anda Atina'da evinde oturan Uyuyan Kostas Mitron'a da işlemiştir. Bu Pendik'te belki bu sabah idmanı hazırlanan Frederik Mitchell'e de işlemiştir. Yani illa yıldızlarla olmuyor. Hosedularla, Berkanlarla da oluyor bu iş. Çünkü o camianın kazanma geni kültürü her tarafa sirayet etmiş vaziyettedir. Bugün de Galatasaray'ı öldüğümüze göre başka soruyla devam edebiliriz. <gülüyor> hayır hayır. Bu arada sen bana demedin ki Galatasaray nasıl söyledi. Bak Donlu Hoca demiş çok rahat bana. Yüzde yüzde Galatasaray iyi oynamadı. Ne HT söyleyeceğini Spor'daki... düşünüyorsun benim sorumu dinlemek yerine. Peki. He, HT Spor'daki <gülüyor> yazımda var Galatasaray Peki. iyi oynamadı. Okan Hoca da maçtan sonra çıktı. Ya iyi oynamadık biz dedi. Ama hmm. kazanma kültürüyle iyi oynamak başka bir şeydir. Camia kazanırlığıyla sürdürülebilir iyi oyun başka bir şeydir. Galatasaray bu sezon... Sen DNA'sı iyi diyorsun evet, yani. Evet DNA'sı iyi. <gülüyor> Galatasaray bu sezon ilk yarı da pek çok maçı burada defalarca konuştuk. Sezonun ilk yarısında oyunuyla değil, oyuncusuyla kazandı. Peki. İlk yarıda. Peki. Fenerbahçe diyelim. Kayseri Sporu mağlup etti Fenerbahçe. Şampiyonluk umudunu gelecek hafta oynanacak derbiye taşımayı başardı. Nasıl bir atmosferde oynandı maç? Tribünlerden zaman zaman istifa çağrıları yükseldi. Buna ne dersin? Ya o istifa çağrılarıyla başlayayım. Yani Ali Koç'a istifa et demek, İsmail Koç'a istifa et demek demokratik bir haktır. Dolayısıyla o tribünlerin o hakkını kimse elinden almasın. Ali Bey de o hakkı elinden alacak değildir. Ama orada herhalde Ali Bey adına fazla kraldan fazla kralcılar çıkıp orada bir müdahale falan olmuş küçücük. Yani o bir yani kimseye küfür etmediğiniz müddetçe istifa et demek bir haktır. Dolayısıyla onu bir kenara koyalım. İkincisi dün akşamki oyun pek istifalık bir oyun değildi. Dün akşamki sonuç pek istifalık bir sonuç değildi. Ee, ama ben İsmail Hoca'nın ki bu akşam 23.30'da geçiş oyunda da anlatacağız. Ben İsmail Hoca'nın işte kalmaya da gitme planım yok ya hocam. Artık anlatma bize yeter ya vallahi anlatma ya şu iletişim meselesinde yani. Ben Fenerbahçe'nin çözdüğüyüm ne zaman gel derlerse giderim git derlerse giderim. Bak bu çok hoş bir şey ama artık Fenerbahçe taraftanın içinde karşılığı yok bunun. Bunu siyasette de bazen yaparlar. Gel derler giderim git derler giderim. Abi yapmayın bunu ya. Peki. Siyasette hiç olmazsa millet seçiyor burada yapmayın bunu ya. Yani. Ali Koç başkanlığa yeniden adaylığını koydu. Evet. Bu durumda Aziz Yıldırım ne yapacak? Nasıl bir başkanlık yarışı bekliyor Fenerbahçe ve bu arada senin yarınki Sayın Dursun Özbekli olacak yayında şöyle bir sorayım Aa, anlat. Fenerbahçe'den başlayalım. Ali Koç adaylığını açıkladı. Cumartesi günü Sayın Saran'la bir araya geldi ve konuyu bu tarafa taşıdılar ve Hı. ikisi birlikte seçime girecekler öyle görünüyor ve çok büyük bir vaat paketiyle girecekler iddia edildi ama Aziz Yıldırım da boş durmuyor bu hafta içerisinde adaylığını açıklaması bekleniyor. Bir takım gazeteci arkadaşlarımıza göre Galatasaray'ın şampiyonluk şansı kalmadığı şey Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı kalmadığını hemen sonrasında açıklaması bekleniyor ama e, o takvim yetişiyor mu çok emin değilim. Dolayısıyla Aziz Bey'den bu hafta bir adaylık sürprizi yani Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında bir seçim yarışının olacağı günler, çok sıcak günler Galatasaray Kongresi'nden sonra bizi bekliyor. Ee, Galatasaray tarafında ise Sayın Dursun Özbek e, yarın saat 17'de konuğumuz olacak. E, yaptığımız planlamaya göre Sayın Sıheyl Batum da 22 Mayıs Çarşamba günü saat 20-21'de konuk olacaklar. Hı. Hemen izleyicilerimize bir Hı. şey koyalım. İki adaya da aynı saatleri koyduk. 
e, Dursun Bey'in tercihi 17 18 oldu. Herhalde yarın akşam başka bir etkinlikleri var. Dolayısıyla Galatasaray'da seçim röportajı, pardon seçim e, dönemi yarınki röportajda alev alıyor. İlk defa bize katılacağı için de programımızın da izleyicisi olduğunu zaman zaman duyduğum Dursun Özbek'e buradan selam evet. saygılar sunuyorum. Şimdi ben yarınki röportajda girip kendimi şöyle hazırlıyorum. Sorular, yanıtlar falan değil. Ben ne kadar Dursun abi demeyeceğim. <gülüyor> dememem lazım Bursun abi dememem lazım orada kendimi çok tutmam lazım çünkü yani dışarıda demek başka da yayında demek Peki. <gülüyor> karşı karşı. Burada Ali Koç çok başarılı bir sezon da geçirdi futbolun dışında yani basketbolu var voleybolu var bunun o yüzden şu anda camiada Şimdi Dursun Bey'e soracağım sorulardan bir tanesi bu olacak mesela evet. Burada diyor, Galatasaray'da ekonomik tarafı ve futbol tarafını da koyacağız da diğer spor dallarında başarısız Fena başa başarılı. İşte yani bunu neye göre değerlendirmemiz ne, ne lazım? Yani, işte o zaman spor kulüpleri içerisinde basketbol ayrı, Hı -hı. voleybol ayrı, diğer dallar ayrı e, o şekilde bütçelendireceğiz. Mesela Yunanistan'a baktığında orada basketbolu evet. daha çok önemsiyorlar. Basketbol, hayır, Basketboldaki bas başarıyı daha çok önemsiyorlar. Basketbol mesela Panathinaikos'un sahibi başka, futbolda ha, evet. basketbolda sahibi başka. Olympiakos evet, herkes var. Dolayısıyla Olympiakos öyle olmayabilir ama her neyse. Sonuç Hı. itibariyle bunların da artık bundan ayrılması lazım. Evet. Fenerbahçe haklı olarak diyor ki dünyanın en büyük spor kulübü. Ve olabilir gerçekten e, dünyanın en büyük spor kulübü. Sen Ali Koç'a sor bakımı dünyanın en büyük spor kulübü yüzün Bilançosu aktif pasif nerede? Hmm. Başkan gelsin Sayın Dursun Özbek. Sonra da ertesi gün yayında güzel bir kritik edelim. Sayın Dursun Bey de seyretsin. Bir konuşalım üstüne. Sayın Şimdi zamanım bitti. Saygılar sevgiler Aa, sunuyorum. Kaç olmuş saat valla. Söyleyeceğim bir şey var mı? Alayım sonra nokta. İyi bir edeceğim. hafta olsun. Bizim Teşekkür için ederiz. yoğun bir hafta olacak. Sevgilerle saygılarla. Teşekkür ediyoruz. Cinal Medya Spor Yayınları Koordinatörümüz Mehmet Ayağan stüdyomuzdaydı. Yarın saat 17'de Sayın Dursun Özbek. Bu akşam geçiş oyunu var. Bu akşam geçiş oyunu 20 var. 30. Kaçırmayın. Şimdi kısa bir ara ardından buradayız.